dans la journée, euh, il faut régulièrement arrêter ce qu'on fait, arrêter son travail et, et revenir à l'esprit. Donc on travaille même dans la vie quotidienne, on peut retrouver l'esprit. Hein euh, il suffit de respiration, et puis à ton bureau, tu travailles, il suffit de te redresser et de, de respirer. Et de revenir immédiatement à son, à son être. Je connaissais une communauté chez Lanza del Basto, où ils travaillent énormément, ils travaillent les champs, ils font du travail, de, ils cultivent la terre, ils construisent leur maison. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travail manuel, toute la journée ils travaillent. Donc ils se lèvent à 5 heures du matin, ils font leur prière, ils prennent leur petit déjeuner, ils vont travailler. Et toutes les heures, il y a une cloche qui sonne, et bam, et tout le monde doit arrêter son travail et faire euh, quelque chose comme une minute de, pour se recentrer. Chacun fait ce qu'il veut. Une minute, il arrête tout, il se recentre sur lui-même. Et après, tac, il, il repart. Donc il n'y a, a pas que le zazen, il y a plein de, de manières de revenir à soi-même. On vit notre vie pour le zazen, pour les rassembler, pour rassembler cette conscience, cette connaissance, cette énergie, etc. dans le moment de l'expérience du zazen. Alors c'est pas de dire je, je renonce à ma vie pour le zazen dans un esprit sectaire, euh, c'est pas une idéologie, etc. C'est pas un isme. Non, euh, je vis ma vie de manière à pouvoir réaliser cette expérience le plus profondément possible, cette expérience de zazen. Et euh, quand on s'assoit en zazen, on a, une, on a possibilité de, de changer toute sa vie. Et c'est ça le zazen. C'est pas un petit, une petite méthode de bien-être. Même dans le profit, même dans les affaires, même dans le business, même dans le travail, Mushotoku, c'est le secret. C'est-à-dire rester centré sur son essence. Quand on est centré sur son essence, on peut tout obtenir, on a tout. Il n'y a pas, pas d'être ordinaire, il n'y a que des êtres extraordinaires. Tout le monde... Euh, il n'y a que des êtres extraordinaires. Et le, le, euh, le malheur, c'est que les gens ne savent pas qu'ils sont extraordinaires. Ils sont des êtres extraordinaires. J'aime pas cette expression d'être ordinaire.